தமிழ் பேசும் அனைத்து நலவங்களுக்கும் வணக்கம் உலகத்தோட சூப்பர் பவர் யார் கிட்ட இருக்குன்றத இன்னைக்கு தேதியிலே ஏஐ வார் மூலியமா டிசைட் பண்ண பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் ஏஐ அப்படின்ற இந்த சூப்பர் பவர் யார் கிட்ட இருந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் கிட்ட ஓபன் ஏஐ உடைய சாட் ஜிபிடியா இருக்கட்டும் இல்ல கூகுள் உடைய ஜெமினியா இருக்கட்டும் இல்ல மெட்டா உடைய லாமாவா இருக்கட்டும் நம்ம இலான் மஸ்க் உடைய கிராக்கா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே யூஎஸ் பட் மெக்னிபிசன் செவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஏழு கம்பெனிகள் என்விடியா மைக்ரோசாப்ட் ஆல்பபட் மெட்டா அமேசான் ஆப்பிள் டெஸ்ட்லா இந்த எல்லா கம்பெனியுமே ஒரு புது ஏஐ டூல்னால மண்டே அன்னைக்கு பெரிய கிராஷ் எந்த அளவுக்கு பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் சேர்ந்தா கூட அந்த அளவுக்கு வராது அவ்வளவு பெரிய வீழ்ச்சி ஒரே நாள்ல யூஎஸ் வரலாற்றிலேயே ஒரு நாள்ல அதிகப்படியான வீழ்ச்சி இந்த வீழ்ச்சி தான் சொல்றாங்க அண்ட் ஓவராலா எஸ் என் பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும் போது ஒன் ட்ரில்லியனுக்கு மேல அன்னைக்கு மட்டுமே யூஎஸ் மார்க்கெட் வீழ்ச்சி கண்டிருந்தது இதெல்லாம் எதனால பார்க்கும் போது டீப் சீக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஏஐ டூல்னால அண்ட் இந்த ஏஐ டூல் எங்க இருந்து வந்தது தெரியுமா சைனால இருந்து சைனால இருந்து வந்தாலே சீப் காப்பியா தானே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்மளுடைய அசம்ஷனே இருந்தது இல்லைங்களா பட் இது அந்த மாதிரி இல்லாம வேர்ல்டு திரும்பி பார்க்கற அளவுக்கு இன்ஃபேக்ட் புரட்டி போடுற அளவுக்கு இந்த புது கண்டுபிடிப்பு இருக்கு ஏன்னா இது வரைக்கும் ஒரு ஏஐ டாமினன்ஸ்ல ஒருத்தர் இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான ரெண்டு மிகப்பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுங்களா ஒன்னு பணம் கொட்டோ கொட்டும் கொட்டணும் அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டாவது கட்டிங் எஜ் டெக்னாலஜியான இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் ஜிபியூஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த ரெண்டுமே இல்லாமையே சைனாவிலிருந்து வந்த இந்த டீப் சீக் இதை எல்லாத்துக்கும் பயங்கர டஃப் கொடுத்துருக்கு ஒரு சில இடத்துல இதை பீட்டும் பண்ணியிருக்கு சரி சைனாது தானே இதுக்கு போய் ஆதரவு கொடுப்பாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் கிடையாது யூஎஸ்லேயே இது நம்பர் ஒன் பொசிஷன் இருந்திருக்கு ஆப் ஸ்டோரில் அது இல்லாமல் இன்னும் ஐம்பத்தோரு கண்ட்ரீஸ்லேயுமே இது தான் நம்பர் ஒன்னில் இருந்திருக்கு இந்த வாரம் அது லான்ச் ஆனதுல இருந்து இவ்வளோ பெரிய ஷாக்ல இருந்தாலுமே பெரிய பெரிய சிஇஓஸ் எல்லாமே இதை பற்றிய கருத்துக்களும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதில் குறிப்பாக சாம் ஆல்ட்மேன் ஓப்பன் ஏஐடைய சிஇஓ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதைவிட பெட்டர் மாடல்ஸும் எங்ககிட்ட இருக்கு பட் இவங்க நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பெஷலி ஃபார் இந்த ப்ரைஸிங் இவங்க பண்ணது நல்ல விஷயம் தான் ஒரு நல்ல காம்படிஷன் இருக்கிறது வரவேற்கத்தக்க விஷயம் அப்படின்றது போல சொல்லியிருக்காரு இவர் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் என்விடியாவோட சிஓவாக இருக்கட்டும் இல்லை மைக்ரோசாஃப்ட் சிஓவாக இருக்கட்டும் இவங்களும் அவங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து பாராட்டக்கூடிய விதமாக வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க பட் எங்க இது இவ்வளோ பெரிய கேம் சேஞ்சிங் விஷயமா இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்பவே காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் பிளஸ் ரொம்ப லெஸ் எஃபெக்டிவான சிப்பில் கூட இதை ரன் பண்ணிக்க முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனால் ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ப்ரைவேட் கோச்சிங் எடுத்து எக்ஸ்ட்ராவாக நீட்டுக்காக கண்டினியூஸாக ப்ரிப்பரேஷனில் இருந்து அவங்க போய் நீட்டில் எடுத்த மார்க்கை விட ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த ஒரு பையன் அழகாக நீட் எழுதி அதே மார்க் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் அதுதான் பேசிக்கான வித்தியாசம் சைனா அந்த இடத்துல நாங்கள் வந்துட்டோம்னு மட்டும் சொல்லாமல் மரண அடியுமே யூஎஸ்க்கு கொடுத்துருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஏன்னா மார்க்கெட் இந்த அளவுக்கு கிராஷ் ஆனதுக்கான மிகப்பெரிய காரணமே என்னென்னா இந்த டீப் சி கூடிய டோட்டல் ட்ரைனிங் காஸ்ட் வெறும் சிக்ஸ் மில்லியன் டாலர்ஸ் தான் கம்பேரிட்டிவ்லி நீங்கள் லாம் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி மில்லியன் டாலர்ஸ் சேட் ஜிபிட்டி இது ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர்ஸ் ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கே சேட் ஜிபிட்டி எந்த அளவுக்கு செலவு பண்ணுவாங்களோ அதை விட கம்மியான காஸ்ட்ல ஆல்மோஸ்ட் த சேம் காஸ்ட்ல இவங்க மொத்த ஏ மாடலையுமே இங்க ட்ரைன் பண்ணியிருக்காங்க பிளஸ் டீப் சிக்கு இப்போ முழுக்க முழுக்கு <laughs> வெறும் <laughs> பாத்தீங்கன்னா சைனா 57 டெக்னாலஜில லீட் 
கிட்ட நாங்க பார்த்ததா சைனால இருந்து வரக்கூடிய ஒரு இமேஜ்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்தியா கிட்ட இப்பவுமே फोर्थ ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர்ஸ் கிட்ட தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுவுமே கொடுத்த காசுக்கு இன்னும் முழுசா வந்து ஜெட்ஸ் எல்லாம் வந்து யாரும் டெலிவரி பண்ணல இந்த சைடுல சைனா கிட்ட செமி கண்டக்டர் ஆகட்டும் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆகட்டும் ரீயூசபிள் ராக்கெட்ல இருந்து குவாண்டம் டெக்னாலஜில இருந்து ஈவி சோலார் ட்ரோன் டெக்னாலஜி போன்ற எல்லா விஷயத்துலயுமே சைனா இப்போ வேர்ல்டுக்கே லீடரா இருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு சூரிய ஒளியில வரக்கூடிய வெப்பத்தை உருவாக்க முடியுமா அப்படிங்கற டெஸ்டே அவங்க ஓரளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்ணிட்டதாவும் சொல்றாங்க 100 மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கான ஹீட்டை 1000 பிளஸ் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துட்டு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையும் பண்ணிருக்காங்க. ஏனா இன்னைக்கு நாம யூஸ் பண்ணக்கூடிய நம்ம இங்கலாம் கூடங்குளம் அங்கலாம் வச்சிருக்க கூடிய இந்த நியூக்ளியர் லேட்டர்ஸ் வந்து பாத்தீன்னா இந்த リアக்டர்ல இருந்து நியூக்ளியர் ஃபிஷன் மூலமாக நாம எடுக்க கூடிய அந்த கரண்ட் இந்த எல்லா விஷயத்து கூட சேர்த்து ஏகப்பட்ட நியூக்ளியர் வேஸ்ட்மே வருது. பட் இப்போ இந்த புது டெக்னாலஜில அந்த அளவுக்கு நியூக்ளியர் வேஸ்ட் வராதுன்னு சொல்றாங்க. அண்ட் கரண்ட்டும் இதில இருந்து அதிகமாவே ப்ரொ듀ஸ் பண்ண முடியும். சோ குளோபல் லீடரா சைனா இங்க தன்னத்தானே உருவாக்குற முயற்சில லீடிங்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்ப இந்தியா எங்கப்பா இருக்காங்கன்னு கேக்குறவங்களுக்கு ஒரு தடவை சாம் மால்மன் கிட்ட ஒரு இந்தியர் கேள்வி கேக்குறார். ஒருவேளை இந்த அளவுக்கு பெரிய ஃபண்டிங் இல்லாம ஒரு இந்தியால இருந்து ஒரு மூணு இன்ஜினியர்ஸ் கொஞ்சம் பாஷனேட்டோட 10 மில்லியன் டாலர்ஸ் தான் அவங்க கிட்ட இருக்கு. அதை வச்சு இந்த சாட் ஜிபிடி மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரணும் அப்படினா அவங்க என்ன பண்ணனும்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டதுக்கு சாம் மால்மன் என்ன சொல்லி இருக்காரு? It's totally hopeless to compete with us on training foundation models you shouldn't try and it's your job to like try anyway. Try பண்றதுல அர்த்தமே கிடையாது பட் இருந்தாலும் try பண்ணுங்க அப்படின்றது போல தான் அன்னிக்கு அவர் சொல்லி இருந்தாரு. அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் இப்ப சைனா ட்ரை பண்ணது மட்டும் இல்லாம அத சாதிச்சே காமிச்சிருக்காங்க இவர் கேட்ட அந்த 10 மில்லியன் கூட கிடையாது less than 6 மில்லியன் டாலர்ஸ் வெச்சு எந்த விதமான புது டெக்னாலஜிஸுமே இல்லாம பெரிய பெரிய ஃபண்டிங் இல்லாம இந்த சைனீஸ் கம்பெனி எப்படி இத புல் ஆஃப் பண்ணாங்க அப்படினா எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டா ரீதிங் பண்ணிருக்காங்க நான் சொல்லல அவங்களுடைய பேப்பர்லயே வந்து பாத்தீனா அத தெளிவா வந்து பப்lish பண்ணிருக்காங்க அந்த பேப்பரோட லிங்க் வேணா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன் நீங்களும் வந்து படிச்சு பாருங்க அவங்க மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்னா எங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ரீசனிங் மாடல்ஸ் ஆன டீப் சிக் R10 வா இருக்கட்டும் இல்ல டீப் சிக் R1 ஆ இருக்கட்டும் இத நாங்க என்ன பண்றோம்னு பாத்தீனா லார்ஜ் ஸ்கேல் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் லேர்னிங் ஆர்எல் மூலமாக நாங்க ட்ரெயின் பண்றோம் அதாவது வித்தவுட் யூசிங் சூப்பர் விஷன்ட் ஃபைன் டியூனிங் எஸ்எஃப்டி இல்லாம அப்படினு சொல்றாங்க மெஷின் லேர்னிங்க பொறுத்த வரைக்கும் மூணு டைப்ஸ் இருக்குங்க ஒன்னு சூப்பர்வைஸ்ட் இன்னொரு அன்சூப்பர்வைஸ்ட் அண்ட் கடைசியா ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் லேர்னிங் இப்போ ஸ்டாண்டர்டா நம்ம பார்த்த மத்த ஏஎஸ்ல வந்து பாத்தீனா சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பட் இவங்க இந்த மாடலுக்கு லார்ஜ் ஸ்கேல் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் லேர்னிங்கை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப்ல சூப்பர்வைஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணாம இதுலயே அவங்களுக்கு அவுட்புட் ஓரளவுக்கு வந்திருக்கு பட் இருந்தாலுமே ஒரு சில இடங்கள்ல இவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியான அவுட்புட் வரல அப்படிங்க காரணால என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு வந்து பாத்தீன்னா அதுக்கு அப்புறம் ஒரு பேசிக் செட் ஆஃப் ட்ரெய்னிங்க கொடுத்து அதுக்கு அப்புறமா இந்த ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் லேர்னிங் குள்ள வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது இன்னும் புரியற மாதிரி எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு நம்ம ஒரு குட்டி நாய் குட்டியை வளர்க்க ஆரம்பிக்கறோம்னு சொல்லுங்களே அதுக்கு நம்ம ட்ரெய்னிங் கொடுக்கணும் இப்போ ட்ரெய்னிங் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அந்த நாய் குட்டியை சிட்டுனா உட்கார்றணும் எல்லனா எழுணும் இல்ல பால தூக்கி போட கரெக்டா எடுத்துட்டு வரணும் அப்படிங்கற பட்சத்துல இப்போ பால தூக்கி போட கரெக்டா அதை எடுத்துட்டு வந்தா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரிவார்ட் நம்ம கொடுக்கறோம் அப்படினா தான் ஓகே நம்ம இத பண்ணா நமக்கு ரிவார்ட் கிடைக்குது அப்படினு சொல்லிட்டு கரெக்டா எடுத்துட்டு வரோம் இதுவே தப்பா எடுத்துட்டு வரும்போது அதுக்கு பனிஷ்மென்ட் ஏதாவது நீ பண்ணல இல்ல சரியா சும்மா தான் அடிக்கிறதோ திட்டறதோ அப்படினும் போது தான் அது மெமரியில ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே நம்ம கரெக்ட்டா பண்ணும்போது நமக்கு ரிவார்ட் கிடைக்குது அப்ப திரும்ப திரும்ப அந்த கரெக்ட்டா பண்ற விஷயத்தை நம்ம ரிபீட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கற விஷயம் தான் அதே தான் இந்த ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் லேர்னிங் லிமே ஏஜென்ட் அப்படி நீங்க இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் அந்த நாய் குட்டி என்விரான்மென்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த விஷயங்கள் சோ இதில இருந்து அது கரெக்ட்டா இப்ப எடுக்குதோ அப்ப ரிவார்ட் கிடைக்கும் அதுக்கான பெஸ்ட் ஆக்சன்ஸ் திரும்ப 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 ரிபீட் பண்ணி ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல தப்பானாலும் பரவாயில்லைன்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப கத்துக்க ஆரம்பிக்கும் போது அது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா எஃபிஷியன்டா பண்ண ஆரம்பிக்கும் பட் வெறும் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் லேர்னிங்ல மட்டும் அத பண்ண முடியாதன்ற காரணத்தால தான் மல்டி ஸ்டேஜ் ட்ரெய்னிங் அண்ட் கோல்ட் ஸ்டார்ட் டேட்டா வந்து இந்த ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் லேர்னிங்க்கு முன்னாடி அவங்க யூஸ் பண்றாங்க இது எந்த மாதிரினா ஒரு நாய் கிட்ட நீங்க போய் அதை எடுத்துட்டு வா னு சொல்லும்போது அங்க 
ரன்னிங் ஆன் அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொரு எழுத்தாக கூட்டி 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 மெதுவாக படிப்பாங்க இல்லையா இதுதான் இப்போ ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கக்கூடிய ஏஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது பட் இந்த டீப் சீக் என்ன பண்ணுதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஃப்ரேஸை ஒரே டைமில் படிக்கும் அதுவும் ரெண்டு மடங்கு வேகமாக ப்ளஸ் நைன்டி பர்சன்ட் அக்யூரசியோட படிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி டேட்டாவை அதை வேகமாக ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எல்ஏன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டெக் அதாவது மல்டி ஹெட் லேட் அண்ட் அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனோம்னா ஒரு லைப்ரரியில் போயிட்டு ஒரு புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் லைப்ரரியில் ஏகப்பட்ட புக்ஸ் இருக்கும் அதில் நீங்கள் தேடுற புக் எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு டைம் ஆகும் அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்க்குறது அதுக்கு மேலே ஓகேங்களா பட் இப்போ இதுவே அந்த இடத்துல ஒரு லைப்ரரின் இருக்காரு அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா புக்கை பற்றியும் அவருக்கு தெரியும் அவர் நம்ம கேட்டால் ஈஸியாக எடுத்து கொடுத்துருவார்னா நமக்கு எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்டாக இருக்கும் பாருங்க அந்த மாதிரி தான் எந்த எம்எல்ஏ வந்து யூஸ் ஆகுது இந்த மாடல் வந்து லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி இன்னும் எஃபிஷியண்டாக கொடுக்கறதுக்கு இது எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி டீ கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதன் மூலியமாக நிறைய விதமான ஸ்பேஸ் சேவ் பண்ண முடியும் அதாவது மெமரி நிறைய மிச்சம் பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்டாகவும் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் இந்த டெக்னாலஜி கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை வந்து யூஸ் பண்ணுது அதாவது இப்போ மற்ற ஸ்டாண்டர்டான ஏ எல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ட்ரில்லியன் பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆக்டிவா ஆல் தி டைம்ஸ் பட் இந்த சைடில் டீப் சீக் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருக்கிறது சிக்ஸ் செவன்டி ஒன் பில்லியன் பேராமீட்டர்ஸ் மட்டும்தான் அதுலேயுமே வெறும் தேர்ட்டி செவன் பில்லியன் பேராமீட்டர்ஸ் மட்டும்தான் ஆக்டிவாக வச்சிருக்காங்க சைமன்டேனியஸ்லி ஸோ இது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் இருக்கும் நமக்கு மேக்ஸ் பீரியட்னா எக்ஸாக்டாக அந்த மேக்ஸ் ப்ரொஃபஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸ் டீச்சர் மட்டும் வந்து சொல்லி கொடுக்கும் போது நமக்கான வேலையும் கரெக்டாக ஆகிடும் ஒரே டைமில் எல்லா டீச்சரும் ஒரு கிளாஸில் வந்து உக்காந்துட்டு எப்போ மேக்ஸ் வருது மேக்ஸ் சொல்லி கொடுத்து சயின்ஸ் வேணுமோ சொயின்ஸ் சொல்லி கொடுத்து ஆக்டிவாக அந்த கிளாஸில் எப்போ யார் எந்த டவுட் கேட்டாலும் நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு இங்கேயே இருக்கும் பான்னு சொல்லி பத்து வாதியாரும் ஒரே கிளாஸில் உக்காந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாம தேவையானப்போ தேவையான டீச்சர் மட்டும் வந்து தேவையான விஷயத்துக்கு கரெக்டாக பதில் சொல்லும் போது எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்சி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இவங்க பண்ணதுனால என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அண்ட் மற்றவங்களுக்கு என்ன ஒரு பெரிய அடின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் காஸ்ட் அப் டு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் கம்மியாக இருக்கு இது ஜிபியுடைய ரெக்வைரமெண்ட் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும் போது ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் ஸ்மாலராக இருந்தாலே போதும் ஸோ இதனால தான் என்விடியாவுக்கு பெரிய அடியும் விழுந்திருந்தது பட் ஸ்டில் ஈவன் தோ அந்த சின்ன இடத்துல அந்த சின்ன ப்ராசஸிங்குமே அவங்க என்விடியாவோட ஜிபியூஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கிறது வேற ஒரு கதை ப்ளஸ் ஏபிஐட காஸ்ட்யூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்குமே சீப்பராக இருக்கு ஸோ இதனால பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கிற இடத்துல ஒரு சில நெகட்டிவுமே இருக்கு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி கன்சம்ஷன் ரொம்ப குறையும் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய டேட்டா சென்டர் அந்த அளவுக்கான ஜிபியூஸ்லேருந்து உங்களுக்கு சர்வீஸ் எல்லாம் ரன் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்த இவங்க டப்புன்னு சூரிக்கு தமா தோண்டிய இடத்துல பண்ண முடியும் அப்படின்னும் போது எனர்ஜி கன்சம்ஷன் எந்த அளவுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்க அப்போ டேட்டா சென்டருடைய தேவைகளும் கொஞ்சம் கம்மியாகும் பட்சத்தில் தான் இந்த வீக் இந்தியாவுடைய பங்கு சந்தையை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சில டேட்டா சென்டர் கம்பெனியும் அறிவில் இருந்தது ஒரு சில எனர்ஜி ரிலேட்டட் ஸ்டாக்ஸ்க்குமே அறிவில் இருந்தது பட் இதை விட ஒரு பெஸ்ட் விஷயம் என்ன தெரியுமா இந்த விஷயம் சைனாவிலிருந்து வந்திருந்தாலுமே இதை அவங்க ஓப்பன் சோர்ஸாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க யார் வேணாலும் இதை டவுன்லோட் பண்ணி அதை ட்வீக் பண்ணி அவங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரி ரன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதெல்லாம் எப்படி சைனாவில் பாசிபிள் ஆச்சு அவங்களால முடிஞ்சது ஏன் இந்தியாவில் பண்ண முடியலன்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டாவை வந்து பாருங்கள் இந்தியாவோட ஜிடிபி நைன்டீன் நைன்டிஸில் இருந்ததுக்கும் இப்போக்கும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க சைனாவுக்கு அப்படின்னா அப்போ கிட்டத்தட்ட சைனாவும் இந்தியாவும் ஒரே அளவுக்கான ஜிடிபி தான் வச்சுட்டு இருந்தோம் பட் இன்னைக்கு தேதியில் நம்மளை விட இந்தியாவை விட சைனா ஐந்து மடங்கு அதிகமான ஜிடிபியில் இருக்காங்க சரி இது மட்டும் தான் காரணமான இன்னொரு சைடில் நீங்கள் பார்க்கும் போது குளோபலாக ஆர்என்டிக்காக ஒவ்வொரு நாடும் எந்த அளவுக்கு செலவு பண்ணுறாங்க அந்த லிஸ்ட்டில் இந்த கண்ட்ரிஸ் எங்கே இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக செலவு பண்ணக்கூடியது யூஎஸ்ஏ தான் ஏழ்நூத்தி எண்பத்தி நாலு பில்லியன் டாலர்ஸை செலவு பண்ணுறாங்க அப்போ சைனா எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏழ்நூத்தி இருபத்தி மூணு பில்லியன் டாலர்ஸ் வெரி க்ளோஸ் அப்போ இந்தியா எங்கே இருக்குன்னு தேடிட்டே வந்தா எழுபத்தோரு பில்லியன் டாலர் கிட்டத்தட்ட நம்மளை விட சைன
புதுசில் எந்த யூஎஸ்இஎஸ் எல்லாம் அதை வந்து பாராட்டினாங்களோ இப்போ அவங்க எல்லாமே இந்த டீப் சீக்க அக்யூசேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குறிப்பா சாம் மேல்ட்மன் என்ன சொன்னார்னா இந்த பர்டிகுலர் ஏஐ இவங்க எங்களுடைய மாடல் வச்சு தான் ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது போலயும் ஒரு பெரிய அக்யூசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இன்னொரு சைட்ல இந்த டிஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அதாவது எங்களுடைய மாடலை வச்சு அதிலிருந்து வர்ற இன்புட்டை எடுத்து இவங்க ஒரு மாடல் ட்ரெயின் பண்ணி அதன் மூலியமா தான் அவுட் வந்து கொடுக்குறாங்க இதற்கு எங்க கிட்ட ப்ரூஃப்ஸும் இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய இடத்துல வந்து ஆன்லைன்லயுமே நிறைய விஷயங்கள் ரெண்டும் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு சில இடத்துல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கு எஸ் என் பேர் வந்து சாட் ஜிபிடி தான் நான் இதுல வந்து ட்ரெயின் ஆயிருக்கு அப்படின்றது போலயுமே வந்து இந்த டீப் சீக் பதில் சொன்னதாகவும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ ஒரு சைட்ல இந்த டெக்னாலஜி இந்த விஷயங்கள்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இது நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி தோணாலுமே இன்னொரு சைட்ல இது சைனால இருந்து வந்திருக்கிறதுனால இவங்க சொல்றது ஹண்ட்ரட் உண்மையா தான் இருக்குமான்ற சந்தேகமும் இப்ப நிறைய பேருக்கு எழும்ப ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏன்னா சைனாக்கு இந்த லேட்டஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் ஜிபிஎஸ் பேன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட பல மாதங்கள் ஆகுது பட் இப்ப ரீசெண்டா சைனால சர்வீஸ் ஆன வீடியோஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் என்விடியா ஜிபிஎஸ் எல்லாமே பல்கா வாங்கி ஒரு சில பேர் வீடியோவே வந்து போட்டுருக்காங்க அண்ட் கடந்த ரெண்டு வருஷமாவே எனக்கு ஒரு செல்லர் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு தான்ப்பா இருக்காருன்றது போலயும் சர்ஃபேஸ் ஆகிட்டு இருக்கு சோ இவங்க உண்மையாகவே பழைய ஜெனரேஷன் ஜிபிஓ வச்சு தான் இதை ட்ரெயின் பண்ணாங்களா அண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் டாலர்ஸ் குள்ள ரவுண்ட் அப் ல இருந்து உண்மையாவே பில் பண்ணாங்களா அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகத்தை எழுப்பி இருக்கு சரி இதுவரும் யூஎஸ் மட்டும் கிடையாது இட்டாலியில என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உங்களுடைய டேட்டாஸ் நீங்க எங்க ஸ்டோர் பண்றீங்க எப்படி ப்ராசஸ் பண்றீங்கன்றதெல்லாம் நாங்க தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றது போல அவங்களுடைய வாட்ச் டாக் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா எல்லாம் எதுவுமே சொல்லாம அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்க யூசர்ஸ்க்கு நீங்க வந்து ஒருவேளை அந்த டீப் சீக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா பார்த்து ஜாக்கிரதையா யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றது போல சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இந்த டீப் சீக் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா டேட்டாஸ் வந்து சும்மா நீங்க போறது இந்த ப்ராம்ஸ் மட்டும் கலெக்ட் பண்றது இல்ல உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் உங்களுக்கு இன்புட் சாட் ஹிஸ்டரி போன் நம்பர் போன் மாடல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கீபோர்ட் பேட்டர்ன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே தான் அவங்க கலெக்ட் பண்றாங்க அண்ட் இது வெறும் டீப் சீக் மட்டும் கனெக்ட் பண்றது கிடையாது மத்த ஏஐ கம்பெனிஸ் சோசியல் மீடியா கம்பெனிஸ் எல்லாருமே தான் கலெக்ட் பண்றாங்க அப்ப நம்ம கொடுக்கறதுன்னு முடிவு பண்ணா சைனாவை நம்பி கொடுக்கறதா யூஎஸ் நம்பி கொடுக்கறதான்றது தான் இப்ப நம்ம முடிவு பண்ணணும் ஸோ இந்த சண்டைகள் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய இதே சமயத்துல இந்த ஏஐ அப்படின்றது இப்ப சைனால இருந்து வந்திருக்கு இவங்க பல விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து உள்ள வச்சிருக்காங்க ஒரு சில கேள்விகள்லாம் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம இந்தியாவோட பார்டர் ஒரு சில பார்டரை போய் நீங்க எங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு கரெக்டா ஆன்சர் தோறது சொல்றது கிடையாது இது இந்த மாதிரி விஷயத்துல கிடையாது மத்த இடங்கள்லயுமே வந்து அவங்க ரொம்ப பாரபட்சமா ஒரு சில ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க நினைச்சீங்க யூ கேன் ட்ரை நீங்கள் ஆன்லைனில் போய்ட்டு இந்த மாதிரி டேட்டாஸ்லாம் கொடுத்து நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி வேணாம் எனக்கு இது ப்ரைவசி ரிஸ்க்லாம் இருக்குதுப்பா நம்ம அதை எடுக்க விரும்பலை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் உங்கள் கிட்ட ஓரளவுக்கு கேப்பபிளான ஒரு ஜிபி நீங்கள் வச்சிருக்கீங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டம்லேயே கூட நீங்கள் லோக்கலாகவே இந்த மாடலை ரன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ உங்கள் சிஸ்டமில் ஓலாமாவை ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த எல்எம்எம் அங்கே டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பி இருக்கிறதுல பேசிக் அது தான் அதை வச்சு ரன் பண்ணாலே நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் சூப்பர் ஒர்க் ஆகுது டேட்டாஸ் எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக ப்ராசஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க வேணால் அப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது சும்மா ட்ரெய்லர் தாம்மா ஏன்னா இனிமேட்டு தான் மெயின் பிக்சரே இருக்குன்ற மாதிரி அலிபாபாவும் இப்போ அவங்களே இன்னொரு ஏஐ மாடல் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க குவன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மேக்ஸ் அப்படின்ற பேரில் அண்ட் இதில் ஷாக்கிங்கான விஷயமா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எப்பா இது வரைக்கும் நீங்கள் ஜெமினி சாட் ஜிபிடி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்கல்ல இதை விடவே எங்களுது பெட்டர் இன்னும் சொல்ல போனால் டீப் சிக் வி த்ரீ இந்த வேர்ஷனை விட எங்களுது இன்னுமே பவர்ஃபுல் ஆனதுன்றது போல் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ சைனாலேருந்து ரேண்டமாக ஒரு ஏஐ மாடல் மட்டும் இப்போ உலகத்துக்கு வரல தெர் ஆர் பிளென்டி ஆஃப் அதர் ஏஐ மாடல்ஸ் பயங்கர வெறியோடு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஃபுல்லாக லோட் ஆகிறதுக்கு ஸோ உலகம் இனிமேட் எந்த திசையில் போக போகுதுன்றத இந்த டாமினன்ஸோடு இருக்கக்கூடிய இந்த ஏஐ பவர் கொண்ட நாடுகள் தான் தீர்மானிக்கும் அப்படின்ற ஒரு போட்டியில் தான் இவங்க ரெண்டு நாடுகளுமே வந்து இருக்கு இந்தியா இதில் எந்த இடத்துல எப்படி உள்ள போக போகிறாங்கன்றத வெயிட் பண்ணி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்கள் கருத்துக்கள் இந்த ஏஐ பற்றி என்னன்றதை கமஸ்டர் சொல